হ্যালো ভিউয়ার্স এসআর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব কিভাবে উইন্ডোজ সেভেন এইট এইট পয়েন্ট ওয়ান টেন পেন ড্রাইভে বুটেবল করা যায় তো এর জন্য আমাদেরকে প্রথমে উইন্ডোজের যে আইএসও ফাইলগুলো তৈরি করতে হবে আইএসও ফাইলগুলো আপনি যদি গুগলে চার্জ দেন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অনলাইন থেকে অথবা আপনার যদি সেভেনের ডিক্স থাকে ওটাকে আপনি আইএসও করতে পারবেন তো আমরা আজকে ফার্স্টে দেখব কীভাবে আপনি আইএসওটা কালেক্ট করবেন কারণ আইএসও ছাড়া আপনি পেন ড্রাইভে বুটাবল করতে পারবেন না তাহলে আমাকে আইএসও ফাইলটাকে কালেক্ট করতে হবে এটা আমরা অনলাইনে চার্জ দিলে আমরা অনলাইনে দেখি सेवन एक देखी आगे उन्डोज सेवेन जेको अपनी ट्रस्ट एवल एक सैट थे डाउनलोड कर हाँ एखन थे डाउनलोड करते हैं उन्डोज देखें উইন্ডোজ সেভেন আলটিমেট আইএসও ফাইল ডাউনলোড লিঙ্ক আপনি চাইলে থার্টি টু বিট চাইলে সিক্সটি ফোর বিট যে কোনো একটা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাউনলোড করে আপনি আপনার পিসিতে সেভ করে রাখবেন আপনি এভাবে উইন্ডোজ এইট উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান যে কোনো উইন্ডোজের আইএসও ফাইল আপনি কালেক্ট করে রাখতে পারেন এরপরে এখন আমরা দেখব আপনি যদি আপনার কাছে যদি ডিস্ক থাকে উইন্ডোজের ডিস্ক থাকে সেটাকেও আপনি আইএসও করতে পারবেন তো আমরা দেখব এখন কিভাবে আপনি উইন্ডোজ ডিস্ক থেকে কীভাবে আইসো ফাইল তৈরি করবেন এটা তো আপনি সহজে পেয়ে যাবেন এরা আইসো করে আপনাকে অনলাইনে দিয়ে রাখছে আপনি জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন কয়েকটা লিঙ্ক খুঁজলে আপনি পেয়ে যাবেন যদি একটাতে না পান তাহলে আমাদের শিকার বিষয় হচ্ছে যে কীভাবে আমরা ডিভিডি সিডি থেকে আমরা কীভাবে আইসো করবো তো এটার জন্য আমাদেরকে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল ডাউনলোড করতে হবে অনলাইন থেকে আপনি অনলাইনে পাবেন অথবা কারোর কাছ থেকে কালেক্ট করে নিতে পারে তো অনলাইনে আপনি সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে উইন আইএস আপনি অনেক ধরনের সফটওয়্যার আসলে পাবেন আইএসও করার জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার আপনি অনলাইনে পাবেন তো আপনি যে কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে দিয়ে করতে পারবেন আপনি যে এই সফটওয়্যার দিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নয় আপনি অনলাইনে গুগলে চার্জ দিলে আইএসও ফাইল তৈরি করার জন্য কী কী সফটওয়্যার আছে গুগলে চার্জ দিলে পাবেন ওখান থেকে যে কোনো আপনার যেটা পছন্দ হয় আপনি সেটা দিয়ে আপনি আইএসও ফাইল করতে পারবেন ন্যারো দিয়েও আপনি করতে পারবেন এখন ন্যারো দিয়ে আপনি এইট আছে টেন আছে আপনি ন্যারো দিয়েও আপনি করতে পারবেন এখন ন্যারো অনেক আপডেট হয়ে গিয়েছে আপনি ন্যারো দিয়েও করতে পারবেন তাহলে আমরা দেখি সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে করব আমরা উইন আইএসও ডাউনলোড হ্যাঁ ফ্রি দেখেন ফ্রি ডাউনলোড উইন আইএসও এখান থেকে আপনি চাইলে এরপরে এটাকে আপনি ইনস্টল করবেন নেক্সট অ্যাকসেপ্ট নেক্সট আমার এখানে একটা ইনস্টল করা আছে আগের ভার্সান উইন আইসো এটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে বলতেছে আমরা লেটার রেজিস্ট্রেশন পরে করব হ্যাঁ আমরা এই সফটওয়্যার দিয়ে আমরা যে কোনো ডিভিডি বা সিডি থেকে আমরা এটাকে আইএসও ফাইল করতে পারি এর জন্য আপনাকে প্রথমে আপনার ডিভিডি আপনার ডিভিডি একটা ডিভিডির ভিতরে আপনার উইন্ডোজ সেভেন হোক এইট হোক যেটাই আপনি আইএসও করতে যাচ্ছেন ওই ডিস্কটা আপনি প্রথমে ডিভিডির ভিতরে আপনি প্রবেশ করাবেন তা আমি এখানে ইউএসবি আলাদা ডিভিডি ইউজ করছি ইউএসবি ডিভিডি রাইটার তো আমি এটার ভিতরে উইন্ডোজ সেভেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে উইন্ডোজ সেভেন 
ডেক সেটের ভিতরে আছে এটাকে আমরা আইসোফাইল করব আইসোফাইল করার জন্য আপনাকে করতে হবে এখানে সফটওয়্যারটা যখন ওপেন হবে ম্যাকে ক্লিক করতে হবে ম্যাক দেখেন এখানে আপনাকে আপনি যখন ম্যাকে ক্লিক করছেন এখানে আপনাকে অলরেডি সোর্স আপনার আপনার কোথায় ইয়েটা আছে ওটা দিয়ে দেবেন ডিভিডিটা কোথায় আছে আমি যেহেতু আলাদা ইউজ করছি আমার ওই জন্য নিচেটা আমাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে আপনার যদি বিল্ডিং আপনার যদি ল্যাপটপের সাথে যেটা থাকবে ওটার মধ্যে আপনি যেখানে আপনাকে উইন্ডোজের ডিস্কটা শো করবে ওটাতে আপনি ক্লিক করবেন এরপর দেখেন আউটপুট ফরম্যাট হবে আইএসও আপনার বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট আছে তো আমরা যেহেতু আইএসও করবো আইএসও থাকবে এরপর আপনি এটাকে কোথায় সেভ করতে যাচ্ছেন ধরেন আমি এটাকে আমার মাই কম্পিউটারের ভিতরে এস ড্রাইভের ভিতরে করতে যাচ্ছে তাহলে এস ড্রাইভের ভিতরে আমি তাকে লোকেশানটা দেখাই দিব এবং এখানে যে কোনো ফাইল যেহেতু আমি এটা সেভেন দিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য আমি উইন্ডোজ সেভেন এরপর আমি দেখেন সেভে ক্লিক করব দেখেন অটোমেটিকলি উইন্ডোজ সেভেন আইএসও চলে আসছে এরপরে জাস্ট আমরা ওকে দিব এটা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং এটা আপনাকে অনেক সময় দেখাচ্ছে এটা আস্তে আস্তে কমে যাবে তো এটা কমপ্লিট হওয়ার পরে সে আপনাকে বলবে যে আপনার এটা কমপ্লিট হয়েছে আপনি চালিয়ে ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ আপনার উইন্ডোজ আইস যখন এটা কমপ্লিট হবে তখন আপনার ফিনিশ লেখাটা আসবে আপনি ফিনিশ দিয়ে বের হয়ে যাবেন আমার এখানে আইসো ফাইলগুলো করা আছে ওই জন্য আমি আপনাদেরকে আমি পুনরায় করা দেখাচ্ছি না ফিনিশ পর্যন্ত দেখাচ্ছি না আর কি আপনারা এটা বুঝে নেবেন উইন্ডোজ আইসো দেখেন আমার এখানে সেভেন টেন এইট আপনি এগুলো করে রাখবেন করে রাখলে আপনার জন্য সুবিধা আপনি যে কোনো মুহূর্তে এগুলো ইউজ করতে পারবেন আইসো ফাইলগুলো ওকে আপনি চাইলে আপনি যদি মনে করেন যে না আইসো ফাইল দিয়ে আপনি বুটাবল করবেন না তাহলে আইসো ফাইলগুলো দিয়ে বুটাবল করার দরকার নেই ঠিক আছে আপনি সরাসরি ডিস্ক থেকে আপনি বুটাবল করতে পারবেন তো আমি ডিস্ক থেকে বুটাবল কীভাবে করবো এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এবং আপনি আইসো ফাইলগুলো আপনার অনেক কাজে ইউজ করতে পারবেন আপনি চাইলে এটাকে সিডি তো এখন আপনি চাইলে আপনি এটাকে সিডি আকারে বের করতে পারবেন সিডিতে আপনি করে রাখতে পারবেন আপনার সুবিধার জন্য এবং আপনার এই ফাইলগুলো সহজে আপনার এই আইসো ফাইলগুলোকে সহজে ভাইরাস ভাইরাস করা ভাইরাসে করা আপনার ধরেন আইসো ফাইলগুলো আপনি আপনি উন্ডেসের ফাইলগুলো কি দেখবেন আপনি উন্ডেসের ফাইল রাখবেন কোথাও কপি করে ওগুলো করাপ্টেড হয়ে যাবে আপনার আইসো ফাইলগুলো সহজে করাপ্টেড হয় না তাহলে আমি আইসো ফাইলটা করা দেখলাম এবার দেখব কীভাবে বুটাবল করব আমরা সরাসরি দিয়ে দেখি যেহেতু আপনার ধরেন আপনি একটা এমন একটা সিচুয়েশনে পড়ছেন যে আপনার এখানে অনলাইন নাই অথবা আপনার সফটওয়্যারটাও নাই আইসো করার তাহলে আপনার আইসো করা নাই তাহলে আপনি কি করবেন শুধু ডিস্কটা আছে তাহলে আপনি ডিস্কটা থেকে সহজে আপনি এটাকে বুটাবল করে ফেলতে পারবেন তাহলে আমি দেখব এখন ডিস্ক থেকে আপনি কীভাবে সহজে বুটাবল করবেন তো এর জন্য আমাদের প্রথমে আমাদের একটা প্যান্ট অ্যাপ লাগবে মিনিমাম এইট জিবি যেহেতু এটা দেখেন আপনি এটা ফোর পয়েন্ট টু সিক্স জিবি আপনার উইন্ডোজের ডিস্কটা তাহলে আপনি যদি ফোর জিবি প্যান ড্রাইভ নেন তাহলে এটা এটার ভিতরে সবগুলো ফাইল কভার হবে না ওই জন্য আপনাকে মিনিমাম এইট জিবি একটা প্যান ড্রাইভ লাগবে আপনি যদি মাল্টিপুট করতে চান মাল্টিপুটের ক্ষেত্রে আপনার ষোলো জিবি বা এর উপরও লাগবে তা আমরা মাল্টিপুটটা পরে দেখব তাহলে ষোলো জিবি এইট জিবি একটা মিনিমাম প্যান ড্রাইভ আপনাকে কালেক্ট করতে হবে এবং আপনাকে এই প্যান ড্রাইভটাকে বুটেবল করে ফেলতে হবে দ্যাট মিন্স আপনি যদি অনেকে মনে করে যে না এটাকে শুধু ফরমেট দিয়ে যদি আমি এগুলো এটাকে কপি করে দিই ফাইলগুলোকে তাহলে বুটেবল হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু বুটেবল হবে না এটাকে আপনি এন টি এফ এস ফরমেটে আপনাকে এটাকে ফরমেট করতে হবে এই প্যান ড্রাইভটাকে তাহলে আপনার এটা বুটেবল হবে তা আমরা দেখব এখন কিভাবে এটাকে বুটেবল করব বুটেবল করার জন্য আপনি চাইলে যে কোনো সফটওয়্যার আপনি অনলাইনে চার্জ দিলে বুটেবল করার জন্য আপনি অনলাইনে চার্জ দিলে অনেক ধরনের সফটওয়্যার পাবেন যেমন আমার কাছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এই যে মাল্টিপুট করার জন্য আমার কাছে উইন সেট আপ উইন সেট আপ ফ্রম ইউএসবি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আমি এই সফটওয়্যারটা কাজ আপনাদেরকে দেখাবো কিস করার পরেই বাট আমরা এখন দেখবো যে সফটওয়্যার ছাড়া কীভাবে করব কারণ এটা খুবই দরকার আপনার সফটওয়্যারটা দিয়ে সবসময় আপনার সফটওয়্যার দিয়ে আপনি করতে পারবেন বা সফটওয়্যারটা আপনার কাছে নাও থাকতে পারে বা আমি ওই মুহূর্তে আপনার কাছে অনলাইন কানেকশান নাই তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আমরা ম্যানুয়ালি কীভাবে করব ওইটা এখন দেখব তাহলে এটা করার জন্য আপনাকে প্রথমে 
আমরা স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করব এবং চার্জ থেকে সিএমডি কমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করব তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে সিএমডি এবং এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়েস এই কাজটা আমরা প্যান ড্রাইভ বুটাবল করার জন্য করতেছি তাহলে আমি একটু বড় করে দিই তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে একটু জুম করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এখানে কি কি জিনিসগুলো আপনাকে লিখতে হবে প্রথমে ডিস্ক পার্ট এই জিনিসগুলো আপনারা নোট করে আপনারা কয়েকবার করলে এটা আপনার এরপরে লিস্ট ডিস্ক এন্টার দেখেন এখানে আপনার যে এখানে আপনাকে আপনার হার্ড ডিস্কটা শো করতেছে তারপরে আপনার নবির যেটা আপনার ডিভিডি ওটা শো করতেছে এবং আপনাকে তিন নম্বরে আপনাকে আপনার প্যান ড্রাইভটা শো করতেছে চোদ্দো জিবি এটা হচ্ছে যে আপনার প্যান ড্রাইভ আমরা যেহেতু প্যান ড্রাইভটাকে বুটেবল করব তাহলে আমাদেরকে এখানে ফোকাস করতে হবে ডিস্ক থ্রি তাহলে আমরা ডিস্ক থ্রিটা প্রথমে সিলেক্ট করব এন্টার এরপরে ক্লিন করব আমরা ক্লিন এটা ক্লিন করে দিতে ফেলছি আমরা দেখেন আপনি যদি এখন এটার ভিতরে প্রবেশ করেন দেখেন এখানে কিছু শো করতেছে না আচ্ছা এরপরে এরপরে আমাদেরকে পার্টিশানটা করতে হবে ক্রিয়েট ক্রিয়েট পার্টিশান প্রাইমারি এন্টার এরপরে সিলেক্ট পার্টিশান ওয়ান আচ্ছা এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে আমি এখানে সিলেক্ট পার্টিশান ওয়ান কেন দিব আপনার এখানে তো আপনার আমি ডিস্ক সিলেক্ট করছি থ্রি এখানে আপনি থ্রি যদি ডিস্ক থ্রি অথবা টু যাই সিলেক্ট করে অথবা ফোর আপনার অনেক সময় দেখা যাবে আপনার অনেকগুলা অনেকগুলো এখানে ইউএসবিতে অনেকগুলো কানেকশান আছে সেক্ষেত্রে আপনার ইউএসবিতে আপনার প্যান ড্রাইভটা চার নাম্বারও শো করতে পারে যে যত নাম্বারে আপনি শো করেন না কেন বাট আপনার পার্টিশানটা হবে যে সিলেক্ট ডিস্ক ওয়ান এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এখানে যদি আপনি অন্য কিছু দেন তাহলে কিন্তু নেবে না এরপর এন্টার এরপর আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করব অ্যাক্টিভ এন্টার ওকে আমাদের এখানে একটা এরর দেখা দিচ্ছে বলছে দেয়ার ইস নো পার্টিশন সিলেক্টেড এই এররটা আমি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য ইচ্ছা করে করেছি দেখেন এখন যদি এরর যদি আপনার কোনো হয়ে যায় আপনি কি করবেন এরর হয়ে গেলে আপনাকে আপনি যদি উপরের আপনার কিবোর্ড থেকে উপরে এরর চিহ্নটা যদি দেন দেখেন আপনার এই অ্যাক্টিভটা আবার আসছে আমি যদি আবার দিই তাহলে দেখেন উপরের লেখাটা সিলেক্ট ডিস্ক ওয়ান লেখাটা আবার আসছে তাহলে এখান থেকে আপনি কীভাবে কারেকশান করবেন মানে আপনাকে আবার নতুন করে লেখা তখন প্রয়োজন হবে না হ্যাঁ আমরা এখন সিএমডি কমান থেকে উইন্ডোজটা বুটেবল করব তাহলে সিএমডি কমান থেকে বুটেবল করার জন্য আমাকে স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে এখানে সিএমডি কমানটা আনতে হবে সিএমডি চার্জ বারে সিএমডি লেখে দিলাম আপনার এখানে চলে আসবে এবং সিএমডিটির উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়েস ওকে আপনার সিএমডি কমানটা চলে আসছে এখানে আমরা কিছু কোড লেখার মাধ্যমে প্যান ড্রাইভটাকে বুটেবল করব তো এটার জন্য আপনার প্রথমে লিখতে হবে ডিক্স পার্ট এই জিনিসগুলো চাইলে আপনি কোথাও নোট করে রাখতে পারেন অথবা আপনি যদি দুই তিনবার বা চার পাঁচবার যখন বুটেবল করবেন এটা আপনার অলরেডি আপনার প্রায় মাইন্ডে চলে আসবে তাহলে ডিক্স পার্ট লেখার পরে এন্টার এরপরে লিস্ট ডিক্স লিস্ট ডিক্সটা আমরা আপনাদের যে ডিস্কগুলো আছে এখানে আমরা এগুলো চেক করার জন্য ডিস্ক ডিস্কটা আনছি দেখেন ডিক্স জিরোতে আপনার হার্ড ডিস্কটা শো করতেছে ওয়ানে নো মিডিয়া এবং থ্রিতে আপনার প্যান ড্রাইভটা শো করতেছে আমাদের ফোকাস হচ্ছে এই জায়গায় যেহেতু আমরা প্যান ড্রাইভটাকে বুটেবল করব তাহলে আমাকে এটা সিলেক্ট করব লিস্ট ডিস্ক থ্রি এরপর আমি এটাকে ক্লিন করে দেব ক্লিন হয়ে গেছে এরপর আমরা পার্টিশান ক্রিয়েট করব আচ্ছা পার্টিশানটা ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে আমরা পার্টিশানটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট পার্টিশান ওয়ান ওকে আমি এখানে দেখেন আমাদের একটা এরর হয়েছে এই এরটা হওয়াতে ভালো হয়েছে কেন কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে 
এই যে স্পেলিংটা ভুল করছি পার্টিশনের এখন যদি আপনার এখন যদি কোনো লেখার মধ্যে যদি এরর চলে আসে তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আপনাকে আপনি চাইলে খুব সহজে এররটাকে ইয়ে করতে পারেন এটাকে আপনি সম্পূর্ণ ডিলেট করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা ক্রস করে দেওয়ার প্রয়োজন নাই সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সিলেক্ট পার্টিশন ওয়ানটাকে এখানে আবার লিখতে পারেন অথবা এটাকে আবার আনার জন্য আবার পুনরায় উপরের কিবোর্ড থেকে উপরের যে আবারও আটা আছে এটাকে আপনি একবার ক্লিক করবেন দেখেন যদি দুইবার ক্লিক করেন আপনার তার উপরে চলে যাবে দেখেন আপনার ক্রিয়েট পার্টিশন প্রাইমারিটা চলে আসছে আমি নিচে ক্লিক করলে আবার এটা চলে আসবে এখন আপনি এখান থেকে খুব সহজে এটাকে একটা আয় দিয়ে দেন হ্যাঁ এখন হয়ে গেছে তাহলে আপনি অ্যারট যদি কোনো অ্যারট আসে আপনি খুব সহজে এটাকে সলিউশন করতে পারেন আচ্ছা এরপরে আপনি পার্টিশন ক্রিয়েট করার পরে এটাকে আপনি অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করলাম এরপর এটাকে ফরমেট করতে হবে আচ্ছা আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে আমরা এন টি এফ এস ফরম্যাটে এটাকে আমরা এন টি এফ এস ফরম্যাটে এটাকে আমরা পার্টিশনটাকে ফরমেট করব এবং এটাকে একটু কুইক করার জন্য আমরা এখানে কুইকটা লিখে দিলাম তাহলে ফরম্যাট এফ এস ইজ ইকুয়াল টু এন টি এফ এস এবং এখানে কোনো স্পেস হবে না এন্টার দেবো এটা অটোমেটিকলি ফরমেট হওয়া শুরু করছে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস বলে দিই অনেকের অনেকে এটাকে এখানে একটু ভুল করে ফেলান দেখেন জিনিসটা কি আমি এখানে সিলেক্ট পার্টিশন ওয়ান দিছি বাট আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি আপনার এখানে দেখেন আমরা সিলেক্ট ডিক্স থ্রি দিছি ওটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু আমরা প্যান ড্রাইভটার তিন নাম্বার ডিক্সে আছে ওজনের ডিক্স যে আর যেহেতু আপনার এখানে পার্টিশন একটাই হবে ওই জন্য আমরা সিলেক্ট পার্টিশন ওয়ান এখানে দিয়েছি এটা আপনি অলওয়েজ ওয়ান দিবেন এখানে আপনি ডিক্স থ্রি দেন ফোর দেন যেটাই দেন না কেন আর এখানে পার্টিশনটা আপনি ওয়ান রাখবেন ওকে আমাদের এটা ফরমেট হয়ে হয়ে গিয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট এবার আমরা অ্যাসাইন করব অ্যাসাইন ওকে এরপর আমরা বেরে চাইলে বের হয়ে যেতে পারি এক্সিট দুইবার দিতে হবে এক্সিট আচ্ছা এরপরে কাজ হচ্ছে এখন আমরা বুটেবল হয়ে গিয়েছে বুটেবল হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে আপনার কাজ হচ্ছে যে আপনার যে সিডিতে আপনার যে উইন্ডোজের যে ফাইলগুলো আছে ওগুলোকে আপনি জাস্ট আপনার প্যান ড্রাইভে কপি করে দেবেন ওপেন করবেন সবগুলোকে সিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল চাপ দেওয়া এ এরপরে কন্ট্রোল সি কপি করার জন্য অথবা আপনি এটা যে কোনো উপরে রাইট বাইটাম ক্লিক করে কপি এরপর আপনি জাস্ট আপনার প্যান ড্রাইভের ভিতরে আপনার ফাইলগুলোকে পেস্ট করে দেবেন রাইট বাইটাম ক্লিক করে পেস্ট করে দেবেন জাস্ট ফাইলগুলো যখন কপি হয়ে যাবে আপনার এটা আপনি সেভেন উইন্ডোজ সেভেন দেওয়ার জন্য সেট দেওয়ার জন্য এটা উপযুক্ত হয়ে যাবে এভাবে আচ্ছা এখন আপনি একইভাবে আপনি উইন্ডোজটা যখন একইভাবে আপনি এটাকে যখন বুটেবল করবেন একইভাবে আপনি ধরেন এখানে সেভেন নাই আপনার এইট আছে তাহলে এইটের ফাইলগুলোকে কপি করে দেবেন এইট পয়েন্ট ওয়ানের ফাইলগুলোকে কপি করে দেবেন টেনের ফাইলগুলোকে কপি করে দেবেন বুটেবলটা করার সিস্টেম সেম জাস্ট আপনি যেটাকে বুটে যেটাকে আপনি যে এই উইন্ডোজটাকে বুটেবল করতে যাচ্ছেন ওই উইন্ডোজটাকে কপি করে কপি করে দেবেন তাহলে আপনার যে কোনো উইন্ডোজ হয়ে যাবে আর এই এই পদ্ধতিতে আপনি শুধুমাত্র একটা উইন্ডোজকে বুটেবল করতে পারবেন একসাথে অনুগুলোকে মাল্টিপুট করতে পারবেন না আপনি যদি মাল্টিপুট করতে চান সেক্ষেত্রে প্রসেসিং ভিন্ন আপনি যদি বলেন যে না আমি আমার আমি শুধু সেভেনটা রাখবো সেভেনটা রাখতে পারবেন আপনি যদি চান যে না আমি চারটা প্যান ড্রাইভের ভিতরে চারটা উইন্ডোজ রাখবো সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে বুটেবল করে একটাতে উইন্ডোজ সেভেন একটাতে এইট একটাতে এইট পয়েন্ট ওয়ান একটাতে টেন এভাবে রাখতে পারেন আশা করি বুঝতে পারছেন যদি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করেন অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আমরা এটা সলিউশন দেব হ্যাঁ না আরেকটা আছে এটা একটু আপনাকে সময় নেবে এতক্ষণ লাগবে না তারপর আপনাকে দেখাচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা আমরা বললাম যে সেভেন এইট এইট পয়েন্ট ওয়ান এবং টেন এই পদ্ধতিতে আপনি বুটাবল করতে পারবেন বাট এক্সপিতে আপনি কীভাবে বুটাবল করবেন অনেকে এখনও এক্সপি ইউজ করেন বা অনেকে চায় এক্সপি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এক্সপিটা কীভাবে বুটাবল করবেন এক্সপিটা এই পদ্ধতিতে আপনার বুটাবল হবে না তাহলে আপনাকে এক্সপিটা বুটাবল করার জন্য একটু ভিন্ন পদ্ধতি ইউজ করতে হবে আপনি চাইলে সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন আমরা আপনাকে এক্সপিটা সফটওয়্যার দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে সফটওয়্যার ইউজ ইউজ কীভাবে করবেন সেটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই সফটওয়্যারটা আপনি আমরা যেভাবে উইন আইসো গুগলে চার্জ দেওয়া ডাউনলোড করেছি সেভাবে আপনি 
ये सफ्टवेयर का उइन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ये सफ्टवेयर का चाहिए आपने ऑनलाइन थे के चार्ज दे डाउनलोड करने तो पारे आपने जो कोनो सफ्टवेयर यूज़ करते पारे एक्सपीरियंस जन्ने ताले आपने सफ्टवेयर का जो कन यूज़ इंस्टॉल कर बैन तो कन आपना क्या था 64 बिट और तो बात 32 बिट अब ये तो चाहे 32 बिट ये तो चाहे 64 बिट जहेतो हमारे उन्नीस टा 64 बिट अच्छा ये तो जो भी आपने नाबुज़ है ना अपने उन्नीस टा किया है तो अलग माइक कंप्यूटर पर राइट पर हम क्लिक करें प्रॉपर्टीज़ से जाते हैं देखना हमारे टा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलामी � ओके एक है ना हमारे पैन डेप्टर शो करते से सर जो तो हमारे उन्नीस टा बूटेबल होते हैं ओके एक एक बूटेबल हॉर्प पर ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट क्लोज हो जाते ये पर आपने आखिर से कोरा दर करना ही ओके आम्रा एक बार एक एक टू कैंसल करते से जो तो हमारा एक्सपीरियंस देखा बो आमादें डिवीडी टेस्ट शो करा पड़ता है देखते हो एक कुत्ता है हैं ऐसे एक्सपी पैथोलॉजी अमर इटे के एक्सपी टेके बूटेबल कर बो पेन ड्राइवर शेके तो आपने के पहले में आपने के पेन ड्राइवर टा एक है ना आपने सॉफ्टवेयर टो ओपन करा पड़े पेन ड्राइवर टेको एक है ना सिलेक्ट कर दीपन अब पेन ड्राइवर ट देखें के ओके पेन डेप्ट टा अब मैं आवारी फ्रेश दी ओके ये पूरे आपना पेन डेप्ट टा देखना शुक्र आपूरे आपने ऑटो फॉर्मेट इटके दे दी बे फैक्ट हार्ड टू द थक बे अब ये पूरा आमी जब तक आमी एक्स कर बो ताला आमा के की को तबे आमी एक्स पे इखने ए ऑप्शन ए क्लिक कर बो अब इखने शे आमा के देखा ही दिखता होगे, देखें, अमें डीवीडी राइटर आये पैथोलॉजी टास है, इसे आये, अमें इटे ताके, ताके पार्ट टा माने लोकेशन टा में ताके, एक अंदर के देखा ही दीजिए, ये पर जे ऑप्शन है आज भी आपने ओके दिखे, आई एक्सेप्ट, ओके, ये पर आपनी, अमें इटे के एक टू, ये पर एक अंदर के आपनी, चले एडवांस ऑप्शन थे के देखने बंद जुदा अपना कोरा किसी या कोरा लगे तो लाभ देखने दे कोट्टे बाबे हमरे आप तो तो किसी कोर बोना देखने के इधर डिफ़ॉल्ट थाई बे ये बोलो तो स्टप नहीं देखने गो यस देखने शे आपने के ये गुला आपना पैन डबे जगुला से के भीतर ये गुला डिलीट है जब ये ऑप्शन टा वार्निंग टा द Preparing in the setup. अनेक ये आपने देर उन्नीस सेवेंट आपने बुटेबल करते पारें एट पारें, but एक्सपीट आ अनेक ये प्रॉब्लम फेस करते रहे एक्सपीट आपने शायद जो छोटू एक टर्स सॉफ्टवेयर दे शायद जो आपने टेके बुटेबल करते पारें, आपने इस सॉफ्टवेयर दे चले मल्टी बुटो करते पारें, हमरा आपने के नेक्स्ट क्लास द तो शो में नहीं बे इधर आपना एक्सपीडर जेको ना आपना जेको ना कास कंप्लीट हॉर पोरे आपने ये टेके क्लोज कर बन कौन क्लोज कर बन जोखने के ना फिनिश लाइकाज बे बा ओके लाइकाज बे बा कंप्लीट लाइकाज बे ये टेके आपने निजे बुझते बार बे जोखने ये टाज बे तो खने आपने ये टेके कंप्लीट कोरे दिपे तो खने आप
ওকে এটা কাজ চলতেছে একটু সময় নেবে তো এটা আপনি আপনারা করে নেবেন বুঝে নেবেন যদি প্রবলেম ফেস করেন আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আমরা পুনরায় আপনাদেরকে এটা সলিউশন দেব তো সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন যদি আপনাদের কোনো নতুন কিছু আপনার জানার ইচ্ছা থাকে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আমরা ওই বিষয়ে আপনাদেরকে নতুন টিউটোরিয়াল দেব ধন্যবাদ